பத்மாவதியா அதான் அதான் தெரியும் எங்க அசோகன் இங்க குறிப்பா காவல்துறையில எஸ்பி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நியாயமான எஸ்பி சொல்லுவாங்க ஆனா சரியா நடவடிக்கை எடுப்பாருங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு அப்படி இல்ல இல்ல ஒரு அதாவது அந்த உமாபதி அங்க போயிருக்காரு அவர் கூட யாருமே அந்த ஊர்ல இருந்து யாரும் போகல ஏன்னா அசோகன் வந்து எங்க இயக்கத்துல அம்மா மக்கள் முன்னேற்றத்துல ரொம்ப ஈடுபாடா அந்த ஊர் மக்களே அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துல உள்ளவங்க யாரும் போகல போ அவங்க அங்க போகாதனால அங்க அவங்க யாரும் இவருக்கு இவர் நினைச்ச மாதிரி அங்க அவருக்கு எதுவும் மரியாதை கிடைக்காதனால அந்த கோபத்துல இது மாதிரி பண்ணதா என்று சொன்னாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு தொழில் செய்ய விடாம எந்த தொழில இருக்கவங்களை வந்து அச்சுறுத்தல் சொல்லி பாக்குறாங்க ஆனா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகங்கிறது எப்படி புரட்சி தலைவர் அன்றைக்கு துரோகத்தை ஏற்க ஆரம்பிச்ச மாதிரி இங்க உள்ள அம்மாவின் தொண்டர்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் எங்களோட இருக்காங்க எந்த எதிர்ப்பையும் சமாளித்து அம்மாவின் கட்சியை நாங்கள் மீட்டெடுப்போம் உண்மையான அம்மாவின் ஆட்சி தமிழகத்திலே உருவாக்கி காட்டுவோம் என்பது விவசாயின்ற விதமாகத்தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிற நிலைமையில் கூட கட்சி பதிவு பெறாத நிலையில் கூட இவ்வளோ பேர் ஆர்வமாக இருந்து இன்றைக்கி இந்த மாவட்ட கவுன்சிலும் சரி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் பேர் போட்டியிடுகிறார்கள் அது மாதிரி ஒன்றிய கவுன்சில்லையும் தொண்ணூற்றஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் பேர் போட்டியிடுறாங்க மக்கள் ஆதரவோடு நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் தேர்தல் வர்றப்ப அசம்பிளி எலெக்ஷன் வர்றப்பையோ தான் நாங்கள் தேர்தல் ஆணையம் டெல்லியில் கேட்டு தான் வாங்குவோம் இல்லை அப்படி இல்லை நார்த்தில் உள்ள நிலைமை வேற இங்கே சவுத்தில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள நிலைமை வேற இதில் வந்து மத்திய அரசாங்கம் நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்றேன் தாய் உள்ளத்தோடு இது மதசார்பற்ற நாடு இங்கு எல்லோருக்கும் சமமான நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் நம்ம இலங்கை தமிழர்கள் இங்கே வாழ்றாங்க முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே அவங்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் அந்த குடியுரிமை சட்டம் மூலம் அவர்களும் அந்த மற்ற மதங்கத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு பலன் கிடைப்பது போல் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கோரிக்கை மத்திய அரசாங்கம் நிச்சயம் அதை வந்து பரிசீலிப்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஹோம் மினிஸ்டர் பேசுகிறது எல்லாம் பார்க்குறப்ப எங்கள் நாடு போல் மாணவர்கள் கலவரம் அரசியல் கட்சிகளை விடுங்க மாணவர்கள் இவங்கெல்லாம் போராடுறது இந்தியா முழுவதுமே இருக்கிறதுனால அவர்கள் அதை சரி செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது நிச்சயம் உச்ச நீதிமன்றம் நல்ல ஒரு நியாயம் கொடுக்குங்கிற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்குது கட்சியை அப்பாற்பட்டுவாங்கன்னு திமுகங்கிற ஒரு அரசியல் கட்சி தானே கொடுத்துருக்கு இப்போ அவர் வீரமணி பெரியவர் வீரமணி கொடுத்துருந்தா எல்லா கட்சிகளும் போகலாம் இவங்க வந்து ஒரு எல்லாத்துலேயும் அரசியல் லாபம் பார்க்கக்கூடியவர்கள் எப்படி வேணாலும் பாதிக்குவாங்க அதனால் நீங்கள் திமுகவெல்லாம் நம்பி இது யாரும் போய் திமுக நம்பி யாருமே எந்த போராட்டத்துக்கு போக மாட்டாங்க ஏன்னா திமுக உங்களுக்கு தெரிய ஏற்கனவே இளமை தமிழர் இஷ்யூவில் அவங்க எப்படி செயல்பட்டாங்க ஏன் டிஆர் பாலு அன்னைக்கு அவங்க திருமதி சோனியா காந்தி பாதுகாப்பு பற்றி பேசுகிறப்ப இங்கே பார்த்திங்கன்னா இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஆதரவுன்னு திமுக நிலைப்பாடு அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் வந்து எல்டிடினால் அவங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்குலாம் பேசுகிறாரு இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்லலாம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டை பாதிக்கிற அனைத்து திட்டங்களையும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது அண்ணன் திருவாளர் திமுக தலைவர் தானே அதனால் அவங்க வந்து இதை வச்சு ஏதாவது எரிகிற வீட்டில் கிடைச்ச வரை லாபம்னு ஏதாவது பண்ண பார்ப்பாங்க இது அரசியலுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு உண்மையான நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் நிச்சயம் மத்தியில் ஆள்பவர்களும் அரசியல் கட்சி சேர்ந்தவங்க தானே அவங்க இப்போ இந்தியா முழுவதும் நடக்கிற மாணவர்கள் போராட்டம் மற்றவர்களுடைய இஸ்லாமியர்களுடைய உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் அதனால் அதை வந்து சரி செய்வாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இன்னும் இருக்குது நீதிமன்றத்திலே வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதனால் நிச்சயம் நீதி கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது என்னன்னு தெரியல நாங்கள் தேர்தலில் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடாத காரணம் அப்போ எங்கள் கட்சி ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் பதிவு கொடுத்துருந்தோம் பதிவு பெறாமல் ஒரு சின்னதும் இல்லாமல் நம்ம இடைத்தேர்தலில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு சின்னத்தில் போட்டியிட வேணாம் தேவையற்ற குழப்பம் வேணாம்னு தான் போட்டியில்லை 
பட் உள்ளாட்சி தேர்தலில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லட்சம் பதவிகளுக்கு மேலே சின்னம்ங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை இன்னொன்று உள்ளாட்சி தேர்தலில் அது உள்ள லோக்கல் இது தான் அது அரசியல் கட்சி இயக்கத்தெல்லாம் தாண்டி நடக்கிற தேர்தல் நல்ல வேலையாக எங்களுக்கு பதிவு கிடைத்ததுனால ஒரே சின்னம் நாங்கள் கேட்குற மாதிரி கிடைச்சிருக்கு நிச்சயம் இந்த இவங்க இந்த ஆட்சியாளர்கள் பணபலத்தால் இன்றைக்கி ஆட்டம் போட்டுருக்காங்க அதுக்கு ஒரு முடிவு வரும் செல்லூராஜி தலைமையில் ஆயிரம் பேர் இணைகிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உங்களுடைய கட்சி வலு குறைகிறதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் சொல்லி அவங்க ஏதாவது சொல்லிக்கிறது தான் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் தான் அவங்க இப்போ எங்கள் கட்சியே தினகரன் தனி மனிதன் சொல்கிறார் ஒரு அமைச்சர் அது ஒரு கட்சியே இல்லைன்னு முதலமைச்சரே சொல்கிறாரு ஒரு கட்சி பதிவு பண்ண கொடுத்துருக்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸுக்கு டைமிங் இல்லையா இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கு கொடுத்துருவாங்களா அது கூட தெரியலையா அவர் நாற்பது ஆண்டு அரசியல் அனுபவங்கிறார் ஒரு முதல்வர் பதவியில் இருக்கிறவர் அதுக்கான ப்ராசஸ் ஆகி தானே கட்சி பதிவாகும் அந்த கட்சி பதிவாகிருக்கா நீங்களே சொல்லுங்கன்னு கேட்குறேன் பதிவுக்கான ப்ராசஸ் இருக்கிறப்ப எப்படி அது அது ஒரு குறைபாடாக சொன்னார் நீ பதிவாகிட்டு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இணைகிறாங்கங்கிறாங்களா அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான பேர் எங்களோட இருக்காங்கிறத ஒத்துக்கிறாங்கள்ல அவங்க அதான் அர்த்தம் அவங்களே ஆளுகளை அன்னைக்கு கூட செய்தி குறிப்பில் வந்து ஒரு பத்திரிகையில் வந்து நாங்கள் கே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அப்படி அவங்க போட்டிருக்க பேரில் எங்கள் கட்சியில் பதவியிலே ஆள் கிடையாது இல்லாத பேர்களை ராமசாமிக்கு ஒரு பதவி போட்டு சேர்த்துருக்காங்க யாரோ அவங்க பத்து பேர் இருபது பேர் ஐம்பது பேர்னு ஆளுகளை அவங்க யாரையோ பிடிச்சி கூட சேர்த்துக்கிறாங்க அவங்க ஆளுகளே நீங்கள் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க ஆமாம் அவங்க கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை யாரோ சில பேர் போயிருக்காங்க அது வந்து சுய லாபத்திற்காக திரும்ப அன்று அச்சுறுத்தல்கள்னாலேயும் சுய லாபத்தினாலேயும் சுயநலத்துக்காக சென்றவர்கள் தானே தவிர உண்மையான அம்மாவின் தொண்டர்கள் அன்றைக்கு இயக்க ஆரம்பித்தப்போ எங்கள் கூட வந்தவங்க அத்தனை பேர் எங்களுக்கு அமமுகவும் அதிமுகவும் இணையக்கூடிய சாத்தியக்கூறுன்றது இனிமேலாக அதாவது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்கிற இயக்க இது வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு ஜ நான் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஜனநாயக ஆயுதம் அம்மாவின் கட்சியை அம்மாவின் ஆட்சி மீட்டெடுப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் இப்போ ஜனநாயகத்தில் தேர்தலில் இருந்து ஜெயிச்சு தான் ஒரு வெற்றி பெற்று தான் நாங்கள் அந்த கட்சியை மீட்க முடியும் அந்த கட்சியை மீட்டெடுப்பதற்கான அமைப்பு தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தேர்தல் வழியாக போட்டியிட்டு நீங்கள் ஜெயிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள்கிட்ட அதை கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் சரி சொல்லுவாங்கல்ல இந்த அல்பருக்கு வாழ் வந்து அர்த்தராஜில் கொடை பிடிக்கிற மாதிரி இதே ஆர்பி உதயகுமார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு அவர் எங்கே போய் சம்பாதிச்சு தந்தார் ஜா எங்கே போய் அமெரிக்கா துபாயில் வேலை பார்த்தாரா இல்லை எங்கே ஏது பணம் விலைக்கு வாங்கணும்னா ஏது பணம் இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் ஒரு அமைச்சராக இருக்கிறவருக்கு இதெல்லாம் பேசக்கூடாது கூட தெரியாத அமைச்சர்களா அவர் செயல்படுறாருனா அது காரணம் படித்தவராக இருந்தாலும் அவருக்கு பதவி படபலம் அதிகார போல கண்ணம் மறைக்குதுன்னு அர்த்தம் மக்கள் காலில் உளுந்து ஓட்டு சேர்க்கறது கேட்கறது தப்பு இல்லை ஆனால் காலை வராமல் இருக்கணும் இவங்க ஏன்னா இவங்க புத்தியே காலை வர்றது தானே அது இல்லாமல் இருந்தால் சரி மூன்று வருடம் எடப்பாடி வந்து கவர்மெண்ட்டை கொண்டு போயிட்டார்கள் அது ஒரு சாதனை எங்கிருக்கீங்களா நீங்கள் சாதனையாக தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதை நினைக்கிறீங்களா அப்படி ஆட்சி அதிகார கையில் கொடுத்ததும் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிற காரணத்தினால இப்போ ஆந்திராவில் கூட கிரண்குமார் ரெட்டின்னு ஒருத்தர் ஆட்சி நடத்தினார் எம்எல்ஏக்களும் தேர்தலை விரும்பலை அவங்களுக்கு வருமானங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்க பின்னி நிற்கிறாங்க இது வந்து ஒரு கம்பெனி மாதிரி நடக்குது இது வந்து ஒரு லாபம் கருதி நடக்கப்படுகின்ற ஒரு வியாபார கம்பெனி மாதிரி தான் இவர் இந்த கும்பல் இருக்கே தவிர இது கட்சியார அமைப்பாக இருந்து அவங்க செயல்படுறதா கிடையாது எதாக இருந்தாலும் பொது தேர்தலில் நிச்சயம் ஒரு முடிவு வரும் இவங்க படத்தை கொடுத்து எல்லாத்தையும் விளையா வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க நிச்சயம் முடியாது காலத்திற்கு அவங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது Okay. Okay.